ஹலோ மோட்டோ ஃபார்ம் நம்ம இன்றைக்கி வந்து மஹேந்திராவோட எம்எஸ்பிடியில் இருக்கிறோம் எம்எஸ்பிடின்னு சொல்லக்கூடாது மஹேந்திரா எஸ்யூவி ப்ரூவிங் ட்ராக் முன்னாடி நம்ம எக்ஸ்யூவி செவன் டபுள் பேஸ் பண்ணி இங்கே அந்த டைனாமிக் ட்ராக்கில் ஹை ஸ்பீட் ட்ராக்கில் எல்லாமே வந்து நம்ம ஒரு கண்டன் பண்ணியிருந்தோம் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம நிற்கிறது பார்த்தோன்னா ஸ்கார்பியோ என்னோட அந்த ப்ராடக்டோட டீட்டெயிலிங்க ஆக்சுவலி நம்ம இது நிறைய எபிசோட்ஸாக பண்ணலோன்னு நினைக்கிறோம் மஹேந்திரா நம்மளை இன்வைட் பண்ணியிருந்தாங்க முதல்ல ஆக்சுவலி நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கிறோம்னா இது அவங்களோட ஒரு ஒர்க் ஷாப் இந்த இதுக்குள்ளே தான் ஸ்கார்பியோ வந்து அப்படி பிரித்து வச்சுருக்காங்க டைசக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அந்த ஒவ்வொரு ஸ்டேஜை நம்ம பார்த்துக்கிட்டு வேலு சார்கிட்ட அதை பற்றி நம்ம கேட்கலாம் கேட்டு அந்த ப்ராடக்டோட டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய நிறைய ஸ்டேஜஸை நம்ம பார்த்துக்கிட்டு ப்ராடக்ட் ரிவ்யூக்கு இன்னொரு எபிசோடில் போகலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இது பார்த்தோன்னா அந்த ஒர்க் ஷாப் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி நிறைய சர்ப்ரைசஸ் உங்களுக்கு இருக்குது அதாவது நம்ம ஒரு காரை தான் ஃபுல்லாக இது வரைக்கும் ரிவ்யூ பண்ணி பார்த்துருப்போம் காரை பிரித்து வச்சுருக்கிற நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இதுக்குள்ளே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கார்பியோ உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக தெரியுது உள்ளே நம்ம வந்தோம்னா நம்ம ஸ்கார்பியோ அப்படி பிரித்து வச்சுருக்காங்க கம்ப்ளீட்டாக அதாவது எலக்ட்ரானிக் பார்ட்ஸ் எல்லாமே நமக்கு ரைட் சைடில் தெரியுது ஹெட் லேம்ப் ஸ்டெயில் லேம்ப்ஸ் அப்புறம் பார்த்தோன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த காரோட கட் அவுட் செக்ஷன் வச்சுருக்காங்க ஃபுல் ப்ராடக்ட் இருக்குது சேசிஸ் இருக்குது சீட் இருக்குது பாடி இன்வைட் இருக்குது அந்த கிரா கிராஷுக்கான இது எல்லாமே இருக்குது நம்ம ஒவ்வொன்றா டீட்டெயிலாக பார்த்துக்கிட்டு இதோட டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜஸை பற்றி நம்ம பேசலாம் மோட்டோ ஃபேம் நான் இன்ட்ரடக்ஷனை பெருசாக ட்ராக் பண்ண விரும்பலை நம்ம வேலு சார் கூட இருக்கிறாரு ஸோ சாருக்கு இன்ட்ரடக்ஷனே தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம பாட்காஸ்ட்டில் நீங்கள் அன்றைக்கி பார்த்துட்டீங்க அதோடய கமெண்ட்ஸ்லேயே நமக்கு தெரிஞ்சுட்டு இன்றைக்கி வந்து ஸ்கார்பியோ என்னோட அந்த டெவலப்மெண்டல் ஃபேஸை பற்றி சார்கிட்ட நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நம்ம கேட்க போகிறோம் உங்கள் சார்பாக தான் நான் கேட்க போகிறேன் சார் வெல்கம் இந்த எங்கள் மோட்டோ ஃபேம் சார்பாக வந்து சாரை நம்ம இந்த ஷோக்கு வெல்கம் பண்ணுறோம் வெல்கம் வெல்கம் தேங்க்யூ சார் சார் ஆக்சுவலி என்னென்னா எல்லாேருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பில் ஸ்கார்பியோன் இருக்குது ஏன்னா ஒரு கேமரா ஃப்ளாக்டு கார் வந்து இந்தியாவில் இவ்வளோ தூரம் ஃபோட்டோ எடுத்து பீப்புள் வந்து இப்போ வருது அப்போ வருதுன்னு சொல்லி சொல்லி இது பண்ணது இப்படி ஒரு கார் இருக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு எங்கே நம்ம ட்ராவல் பண்ணாலும் இதோட டெஸ்ட் மியூவில் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்போ இப்போ வந்தால் அது லான்ச் ஆக போகுது அந்த பீரியடில் நம்ம இருக்கிறோம் சார் அந்த ஆர்என்டி போர்ஷனில் நீங்கள் ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்டோட ஹெட் அந்த இதில் கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் நான் வச்சுருக்கிறேன் அதை வந்து நான் கேட்கலாம் கேட்கலாம் தரோம் கண்டிப்பாக சார் என்னென்னா இப்போது நீங்கள் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் இப்போ நம்ம டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டியில் வந்து உங்களுக்கு தார் டுவெண்ட்டி ஒனில் எக்ஸ்யூஸ் வந்துடும் ரெண்டுமே ரன்னவே சக்ஸஸ் இப்போ ஒரு ஹேட்ரிக்காக நீங்கள் ஸ்கார்பியோ என்ன பார்க்குறீங்களான்னு கேட்குறேன் இது ஹேட்ரிக் ஹேட்ரிக் ஹேட்ரிக்காக தான் இருக்கும் பட் மக்களுடைய விருப்பம் தான் எந்த அளவுக்கு மக்களை வந்து நம்ம டிலைட் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு இது ஹேட்ரிக்காக இருக்கும் கண்டிப்பாக டிப்பிக்கலாக தேர்ட் விக்கெட் தான் ஃபஸ்ட் விக்கெட்னு சொல்லுவாங்க கிரிக்கெட்டில் இதுதான் எனக்கு பெஸ்ட்டாக ஆகுமோன்னு தோணுது என்னோடய கட் ஃபீல் கண்டிப்பாக பட் மக்களுக்கு மக்கள்கிட்ட தான் இது இருக்குது மக்களுக்கு இது தான் இருக்குது கண்டிப்பாக சார் அதே மாதிரி இந்தியாவில் வந்து ஒரு லாங் ரன்னிங் நெய் பிளேட்டில் ஸ்கார்பியோன்னு சொல்லக்கூடிய நெய் பிளேட் இருபது வருஷம் ஆக போ டூ தௌசண்ட் டூவில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் மாடல் லான்ச் பண்ணீங்க அது இவ்வளோ தூரம் பீப்புளை கேட்டர் பண்ணி ரஃப்பான டெரெயினில் கோ எனிவர் ஆட்டிடியூட் ஆகட்டும் ப்ரீமியம் அந்த செக்மெண்ட் பையஸே வாங்கி இன்றைக்கி ஒரு பாயிண்டில் வந்து நிற்குது அதை சார் எப்படி சார் ஃபீல் பண்ணுறீங்க ஸ்கார்பியோ வந்து அது ஒரு லைஃப்பில் டேர்னிங் பாயிண்ட் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க கடவுள் இருக்குது இது என்னோடய கடவுள் இது என்னோடய கடவுள் அது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு மூணே கடவுள் அது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கிராவிட்டி அதுதான் நம்ம வந்து ஹோல்டு பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதுக்கு அடுத்து வந்து நம்ம சுவாசிக்கிற காற்று அதுதான் வந்து நம்மளை வாழ வைக்கிது அதுக்கு அடுத்து வந்து அந்த காற்று எடுத்துக்கிட்டு வர்ற தண்ணி மலை அந்த மலையில் தான் வந்து நம்ம வாழ்கிறோம் தண்ணி இல்லைனா நம்ம ஒன்றும் கிடையாது இது மூணு தான் காடு அது நேச்சுரலாக கொடுத்த காடு அதுக்கடுத்து பிஸ்னஸ்னு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே கார்டு எனக்கு வந்து கார்டுன்னு சொன்னீங்கன்னா அது ஸ்கார்பியோ தான் ஏன்னா நைன்டி சிக்ஸில் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் நான் மைந்திராவில் ஜாயின் பண்ணும்போது ஆப்ரேஷனல் என்ஜினியராக ஜாயின் பண்ணுறாங்கள அதில் என்ஜினில் தான் ஒர்க் பண்ணேன் என்ஜின் டிபார்ட்மெண்ட் டிசைன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறேன் அந்த நாலு வருஷம் நைன்டி சிக்ஸ் டு டூ தௌசண்ட் டூ அது வந்து ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் லைஃப்பில்
அது வந்து பெஸ்ட் டாடினா என்னன்னா அஃபோர்டபிலிட்டி இருக்கணும் நம்ம மக்களுக்கு பட் அந்த டி செக்மெண்ட்ல நிறைய இருக்கு ஃபார்ச்சுனர் இருக்கு என்டவர் இருக்கு நிறைய கார் இருக்கு ஃபார்ச்சுனர் தான் நிறைய சேல் ஆகுது பட் அதை விட அஃபோர்டபுளாக நம்ம கொடுக்க முடியுமா அதை விட பெஸ்ட்டாக கொடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிறதான் நம்முடைய அந்த இன்டென்ஷன் ட்ரீம் ட்ரீம் அதுதான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் சூப்பர் சார் சார் இப்போ வந்து ஒரு விமர்சனமாக நம்ம ஒரு கிரிட்டிக்காக நம்ம சொல்லணும்னா பழைய இப்போ இருக்கக்கூடிய ஸ்கார்பியோ அது ஒரு ஃப்ரேமுக்கு மேலே நம்ம மவுண்ட் பண்ணால் கண்டிப்பாக பாடி ரோல் இருக்கும் கொஞ்சம் க்ரூடாக நமக்கு ஃபீல் ஆகும் அதோட ஒரு பாசிட்டிவிட்டியே அந்த க்ரூட்னஸ் தான் எங்கே வேணால் போகலாம் ஆனால் ஒரு ஒரு கஸ்டமர் அந்த கம்ஃபர்ட் சென்டருக்காக இப்போ மூவ் ஆகிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா கிராஸ் ஓவர்ஸ் வந்து அந்த டுவெண்ட்டி லேக் பட்ஜெட்டை சுற்றி கிராஸ் ஓவர்ஸ் நிறைய இருக்கிறதுனால இன்றைக்கி பீப்புள் கம்ஃபர்ட் மைண்டில் இருக்காங்க பாடி ரோல் பற்றி கன்சியூமர்ஸே பேசுகிறாங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறாங்க அதில் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நீங்கள் ஒரு சேசிஸ் வந்து கண்டிப்பாக புதுசாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் சார்ட்டை தான் அதை கேட்கணும் ஒரு புதிய ஒரு டிசைனுக்குள்ளே நீங்கள் போவீங்க அதை சார் வந்து ஸோ ஒரு பாயிண்ட்டு என் கிராண்ட் ஃபாதர் வந்து படித்தாருன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் எங்கள் அப்பா வந்து நாலாவது தான் படிச்சிருந்தார் என்னை வந்து பிடெக் வரைக்கும் படிக்க வச்சார் இல்லைங்களா பிஎஸ்சி பிடெக் ரெண்டு டிகிரி வாங்கி கொடுத்தாரு அதனால் ஒரு ஜென்ரேஷன் அப்படிங்கிறது வெவ்வேறு மாதிரி நம்ம பார்க்கணும் கண்டிப்பாக ஸோ இந்த ஜென்ரேஷன் இப்போ வந்திருக்கிற இந்த ஜென்ரேஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து பிஹெச்டி வாங்கிட்டு வந்திருக்கு அதை தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ அந்த ஸ்கார்பியோக்கும் இந்த ஸ்கார்பியோக்கும் நீங்கள் கம்பேரே பண்ண முடியாது சூப்பர் இது வந்து கிராண்ட் ஃபாதர் டு கிராண்ட் சன் அப்படி தான் பார்க்குறீங்க இது பார்க்கலாம் இது எவல்யூஷன் இந்த கிராண்ட் சன் வந்து பிக் டேடி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த பாடி ஆன் ஃப்ரேம் வண்டி அப்படிங்கிறதுல ரெண்டு முக்கியமான அம்சம் இருக்குது ஒன்று வந்து பாடி இன் ஒயிட் இது மேலே உட்கார்ற பாடி அதுக்கப்புறம் இதில் இருக்கிற அந்த ஃப்ரேம் இந்த ஃப்ரேம் தான் ரொம்ப முக்கியமான வண்டி வந்து ஃபேமாக இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து இந்த ஃப்ரேம் ஃப்ரேம் இந்த ஃப்ரேம் தான் வந்து முக்கியமான காரணம் வந்து ரோட்டில் வந்து பிடிச்சிக்கிட்டு போகிறதுக்கு காரணமே வந்து இந்த ஹை ஸ்பீடு ஸ்டெபிலிட்டி அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ஃப்ரேம் தான் காரணம் இது வந்து ஒரு ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் நம்ம டெஸ்ட் ஆகல நம்ம போவோம் இப்போ இப்போ உட்காந்து பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கும் வண்டி அந்த ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் நீங்கள் போகிறீங்க அப்படிங்கிறது தெரியவே தெரியாது அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது ஸோ ஒரு ஃப்ரேம் எடுத்துப்போமே இந்த ஃப்ரேமில் வந்து மூணு வகையான ஃபார்முலாஸ் இருக்குது சூத்திரங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா இதுக்கு வந்து ஸ்டெபிலிட்டி அப்படிங்கிறது ஒன்று வேணும் ஃப்ரேமுக்கு அந்த ஸ்டெபிலிட்டி வந்து எங்கேருந்து வருதுன்னா அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸ்டிஃப்னஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ கண்ணாடி எடுத்தீங்கன்னா அந்த அது வந்து நீங்கள் வளைக்கவே முடியாது பட் அதை கீழே போட்டிங்கன்னா உடஞ்சி போயிடும் அதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் கம்மி ஸ்டிஃப்னஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி கரெக்டுங்களா அதே மாதிரி ஸ்டீல் ஒயர் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வந்து நல்லா வளைக்கலாம் பட் அதை வந்து நீங்கள் அறுக்கு பார்க்குறதுன்னு வச்சுக்கோங்க இழுத்து பிடிச்சி இழுத்திங்கன்னா அது உடையவே முடியாது அறுக்கவே இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு வந்து ஸ்டிஃப்னஸ் ரொம்ப கம்மி ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஸ்ட்ரென்த் என்னென்னா உடையறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ லோடு எடுத்துக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் ஸ்டிஃப்னஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா எவ்வளோ வளையுது ஓகே லோடு அடிச்சிங்கன்னா ரோடு அது மேலே வச்சிங்கன்னா அது எவ்வளோ வளையுது அப்படிங்க இந்த ஃப்ரேம் வந்து கண்ணாடி மாதிரி வளையக்கூடாது அதே மாதிரி ஸ்டீல் மாதிரி அறுக்கக்கூடாது அறுக்கக்கூடாது விடக்கூடாது ஸ்ட்ரென்த்து இருக்கணும் ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்கணும் புரிஞ்சிச்சுங்களா இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் இந்த ஃப்ரேம் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டாவது வந்து இந்த ஃப்ரேமில் வந்து எல்லா அட்டாச்மெண்ட்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் சஸ்பென்ஷன் வந்து அட்டாச் ஆகுது ஸ்டேரிங் வந்து அட்டாச் ஆகுது என்ஜின் வந்து இதில் தான் அட்டாச் ஆகுது ட்ரான்ஸ்மிஷன் அட்டாச் ஆகுது ரேர் ஆக்சில் வந்து அட்டாச் ஆகிடும் இது எல்லாமே இந்த அட்டாச்மெண்ட் பாயிண்ட்ஸை வந்து அப்படியே பிடிச்சி வச்சுக்கணும் விட்டுறக்கூடாது அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் அதை வளையக்கூடாது இப்போ இந்த வீல் மேலங்கிலையும் போயிட்டு வந்து நினச்சிங்களேன் இது வந்து வளையக்கூடாது இந்த லோக்கல் ஸ்டிஃப்னஸ் இதெல்லாம் வந்து நல்லா ஹெவியாக இருக்கும் ஹெவியாக இருக்கும் நல்லா ஸ்டிஃபாக இருந்தால் தான் இந்த இதெல்லாம் ஒரே பார்ட் மாதிரி போகணும் ஒரு ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் ஒன் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் நீங்கள் போய் டேர்ன் பண்ணிங்கன்னா இந்த என்டயர் யூனிட்டும் ஒரே யூனிட்டாக தேர்ன் பண்ணும் எந்த ஒரு எண்ணெய் தனியாக தனியாக பார்க்கக்கூடாது இப்போ இது இங்கே வந்து வளைஞ்சதுன்னா இது ஒரு பக்கம் இழுக்கும் ஸோ வண்டி இழுக்கக்கூடாது ஸோ அதுக்காக வந்து இந்த லோக்கல் ஸ்டிஃப்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது அதான் சொல்கிறேன் ஸ்டிஃப்னஸ
பட் இதுக்கப்புறம் என்ஜின் இருக்குது இதுக்கப்புறம் ஃபயர் வால் இருக்குது இதுக்கப்புறம் டோர் இருக்குது இப்போ இந்த டோர் நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் எங்கேயாவது டிஃபர் ஆச்சுன்னா இந்த டோர் ஓப்பன் ஆகும் திறக்க முடியாது திறக்க முடியாது ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்ம எதுவுமே ஆகக்கூடாது டிஃப்ளெக்டே ஆகக்கூடாது அப்போ வந்து இந்த லோடு ஒரு செவன்ட்டி டூ பர்சன்ட் ஆஃப் த லோடு வந்து இந்த ஒரு சிங்கிள் ஃப்ரேம் தான் எடுக்கும் இது எப்படின்னா நீங்கள் போயிட்டுருக்கீங்க ஓவர் டேக் பண்ணுறீங்க எதுக்குல வந்து அடிக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் வந்து கார் வந்து அடிக்கிறதுன்னா இந்த ஃப்ரேம் தான் வந்து அடி வாங்கும் இந்த ஃப்ரேம் எடுக்காது லோடு ஓகே ஒரு ஃப்ரேம்லேயே ஒத்த ஃப்ரேம்லேயே நீங்கள் வந்து லோடு எடுக்கணும் அந்த எதுக்கு வந்து அடிக்கிறோம் கிராஷ் லோடு வந்து ஒத்த ஃப்ரேம்லேயே எடுக்கணும் இல்லை லெஃப்டில் போகிறீங்க ஃபோர் லேனில் போய் எங்கேயாவது மரத்தில் அடிக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த ஃப்ரேம் ஃபுல்லாக எடுக்கணும் ஓகே அதுதான் அதனுடைய தனி சிரம்பு இந்த ரெண்டு ஃப்ரேமும் லோடு எப்பவுமே எடுக்காது ஒரு ஃப்ரேம் தான் எடுக்கும் ஒரு ஃப்ரேம் தான் அன்லஸ் நீங்கள் போய் பின்னாடி அடிச்சிங்க அடிச்சுங்க அத்தவர ஸோ அதனால் அந்த கிராஷ் ஒரு செவன்டி டூ பர்சன்ட் ஆஃப் த லோடு இந்த கிராஷ் வந்து ஃப்ரேம் தான் எடுத்துக்குது அப்புறம் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் வந்து பாடிக்கு போகுது பாடியிலேருந்து பிரிச்சு போகுது நம்ம அங்கே இந்த பாடியில் பார்க்க சொல்லலாம் இதுதான் இந்த மூணு வகையான அந்த டைனமிக்ஸுக்கு வந்து ஸ்டிஃப்னஸ்ஸு டூரபிலிட்டிக்கு வந்து ஸ்ட்ரென்த்து கிராஷ்க்கு வந்து டிஃபார்ம் ஆகணும் அந்த பாயிண்டில் ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸ்டாப் ஆகிடும் இது மூணு இது மூணு தான் இந்த ஃப்ரேமினுடைய ஒரு முக்கியமான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ஃப்ரேம் வந்து லைட்டஸ்ட் இந்த இண்டஸ்ட்ரி லைட்டஸ்ட் இந்த டி செக்மெண்ட் கார் எடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய ஃப்ரேம் வந்து லைட்டஸ்ட்டாக இருக்கும் எந்த ஃப்ரேம் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணாலும் அப்புறம் பெஸ்ட் இன் ஸ்டிஃப்னஸ் இதுக்கு ரெண்டு ஸ்டிஃப்னஸ் வேல்யூ இருக்குது ஒன்று வந்து பெண்டிங் ஸ்டிஃப்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது மேலே ஏறி உட்காந்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே இந்த ரெண்டு வீல் கடையில் தான் நம்ம லோடை போடுறோம் இல்லைங்களா இது பாருங்கள் இந்த டெப் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஆமாம் இவ்வளோ கோஷன் அப்போ தான் இது வளையாது இது மேலே லோடு எடுத்து நான் வச்சு அழுத்தணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது கம்மியாக இருக்கணும் இது அதிகமாக இருக்கும் அதிகமாக இருக்கணும் இதுதான் இது இதை வந்து அந்த செக்ஷன் வந்து வேரி ஆகிட்டு இருக்கும் வேரி ஆகிட்டே இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து பெஸ்ட் ஸ்டிஃப்னஸ் அந்த அந்த பாயிண்ட் அந்த அந்த பெண்டிங் ஸ்டிஃப்னஸ் ஆ ஓகே இப்போ நீங்கள் ஒரு பம்பில் போய் ஏறிட்டு அப்புறம் இறக்குறீங்க லோடு அந்த பாடியோடு வந்து அழுத்துது அழுத்து அழுத்துதுன்னா இது வந்து இதுதான் பாடி மவுண்ட் ஆ இங்கே இருக்கிற பாடி மவுண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்களா அதுதான் வந்து அழுத்தும் பாடி இந்த ஃப்ரேமு அப்போ வந்து இது வளையாது அதுதான் அந்த வளையாமல் இருக்கிறதுல தான் சார் முதல்ல சொன்ன அந்த ஸ்ட்ரென்தே இருக்குது அந்த அந்த ஸ்டிஃப்னஸே 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 இருக்குது இது வந்து பெண்டிங் ஸ்டிஃப்னஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ இந்த ஒரு வீல் வந்து ஒரு ஒரு கல் போய் ஏறுது அது வந்து கீழே இருக்குதுன்னா இது இப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணுது கரெக்டுங்களா இதில் தான் வந்து லோடு வரும் இந்த வீல் மேலே போச்சுன்னா உடனே லோடு இங்கே வரும் இது மேலே தூக்கும் அது இருக்குது அங்கேயே இப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணுது இந்த ட்விஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஜாயின்டரி தான் ரொம்ப முக்கியம் இதுக்கு வந்து டார்ஷனல் பெண்டிங்னு பேர் இந்த டார்ஷனல் ஸ்டெஃப்னஸ்னு பேர் இதுவும் வந்து ஹையஸ்ட்டாக இருக்கணும் ஸோ டார்ஷனலும் இருக்கணும் பெண்டிங் இருக்கணும் இந்த ரெண்டு ஸ்டிஃப்னஸும் ஹையஸ்ட்டாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் வந்து சாலிடிட்டி ஃபீலிங் இருக்கும் அந்த டஃப் ஃபீலிங் இருக்கும் ஆ ஓகே இல்லைனா வந்து எங்கேயாவது யாராச்சுன்னா வண்டி வந்து அப்படியே வளையும் அது இந்த ஃபீல் கடை கடைக்கு உட்காந்து உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ வெயிட்டு கம்மியாக இருக்கணும் அதுதான் காஸ்ட்டு ஸ்ட்ரென்த்து அதிகமாக இருக்கணும் அதுதான் வந்து டூரபிலிட்டி ஸ்டிஃப்னஸ் அது வந்து பெண்டிங்கு டார்ஷன் இது நல்லா இருக்கணும் இது தான் வந்து பெஸ்ட் இன் கிளாஸாக நம்ம பண்ணியிருக்கோம் சூப்பர் நம்ம இருக்கிற இந்த ஃபாஷனோட அது நல்லா பண்ணியிருக்கிறது காரணமே அதுதான் கண்டிப்பாக புதுசாக நம்ம பண்ணதுனால நம்ம ஒன்று நல்லா பண்ணியிருக்கோம் அது அவ்வளோ தூரம் இன்ஜினியரிங் இதுக்குள்ளே இருக்குது இதுக்குள்ளே இருக்குது இதுக்குள்ளே இருக்குது அதுக்கடுத்து ஃப்ரண்ட் சஸ்பென்ஷன் ரியர் சஸ்பென்ஷன் அப்புறம் வந்து ஸ்டீரிங் ஸ்டீரிங் இந்த ஃப்ரண்ட் சஸ்பென்ஷனில் ஒரு முக்கியமான அம்சம் என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ரோட்டில் போயிட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த ரோட்டிலேருந்து வர அண்டுலேஷன்ஸ் அந்த ரஃப் அண்டுலேஷன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது மேலேயும் கீழே வந்துகிட்டே வந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த டயர் வந்து இந்த ரோடு வந்து ஃப்ளாட்டாக இருக்குது கிடையாது அண்டுலேஷன்ஸ் இருக்கும் அது அந்த அண்டுலேஷன்ஸ் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இது மேலே கீழே வரும் இப்போ ஃபோர் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன் இல்லைங்களா எந்த ஆக்சலரேஷனில் இது மேலே வருதோ அப் அண்ட் டவுன் அதுதான் வந்து ஆக்சலரேஷன் ஒரு ஒரு கல் இருக்குது கல் மேலே ஏறுனா டக்குனு இதுக்கு மேலே வரும் அதனுடைய ஆக்சலரேஷன் என்னன்னு நம்ம பார்க்குறோம் இதனுடைய மாசு இந்த
இன்புட் போகாது குறைஞ்சிடும் இன்புட்டே குறைஞ்சிடும் அதுதான் நம்ம இப்போ நாங்கள் ஒரு சின்ன ரைடு எடுத்தோம் அந்த கம்ஃபர்ட்டை நமக்கு அதை ஃபீல் பண்ணுறதுக்கான ஒரு மெயின் ரீசனே இதுதான் இதுதான் அந்த ஃபோர்ஸை வந்து எவ்வளோ தூரம் கம்மி பண்ணுறோமோ கம்மி பண்ணுறோமோ அவ்வளோ தூரம் கம்மி பண்ணிடும் சூப்பர் ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான இது ரெண்டாவது வந்து இதை நீங்கள் வந்து இப்போ பம்ப் வந்து நிறைய வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் நல்லா அலோவ் பண்ணணும் பாட்டம் ஆயிடக்கூடாது ஆ இதை கொஞ்சம் நல்லா கீழே மேலே வந்துட்டு போகிற மாதிரி பண்ணணும் இதுக்கு வந்து லாங் ட்ராவல் ஸ்ப்ரிங்னு பேர் சஸ்பென்ஷன் பேர் இதனுடைய ட்ராவல் வந்து டிப்பிக்கலாக ஒன் எயிட்டி மில்லிமீட்டர் வைப்பாங்க ஒரு ஒன் டொண்ட்டு ஒன் டென் மில்லிமீட்டர் வந்து சாக்க இது வந்து பம்ப் இங்கே ரோடில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி மில்லிமீட்டர் கொஷின் வைக்கிறோம் இல்லைங்களா இப்போ வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அது வச்சுருக்கோம் நம்ம ஓகே நீங்கள் போய் ஒரு கல்லில் விட்டு ஏற்றினா கூட நம்ம வந்து டக்குன்னு வந்து பின்னாடி வராது டக்குன்னு வந்து இடிக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ரஸ் ஆன உடனே இதில் இடித்து நம்ம சீட்டுக்கு வருது இது வந்து டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் எடுக்கும் நல்ல பட்டம் மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் அந்த பிளே இருக்கிறதுனால நம்ம கேபினுக்கு வராது கேபினுக்கு வராது இந்த லாங் ட்ராவல் சஸ்பென்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகே அந்த அந்த பாயிண்ட் இருக்குது இதை பார்த்தாவே கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் இதுக்கு காரணம் என்னென்னா இந்த நக்கல் ஹைட் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஆமாம் லோவர் கண்ட்ரோல் ஆம் அண்ட் அப்பர் கண்ட்ரோல் ஆம் இது வந்து அதிகமாக இருக்குது அந்த டிஸ்டன்ஸாக இந்த டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்போ என்ன ஆகும் இப்போ இந்த டயர் மேலே போகும் பொழுது இப்படி தான் இப் இந்த ஆர்க்கில் தான் ட்ராவல் பண்ணும் இப்படி தான் ட்ராவல் பண்ணும் இல்லைங்களா இந்த டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் வெர்டிகுலாக ட்ராவல் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அது கொஞ்சம் அப்படி உள்ளே வந்துட்டு அப்படி போகும் ரொம்ப கருவாகாது சின்னதாக இருந்தால் மேலே போச்சுன்னா அப்படி கருவாகிடும் ஓகே ஓகே இது ஸ்வைவல் பண்ணுது இல்லைங்களா இந்த பாயிண்ட் வச்சு இது ஸ்வைவல் பண்ணுது இந்த பாயிண்ட்டும் கீழே இருக்கிற பாயிண்ட்டும் கிட்ட கிட்ட இருந்ததுன்னா மேலே போகும்போது இப்படி ஆறுக்கில் போகும் இப்படி மேலே இருந்ததுன்னா இது ஸ்ட்ரைட்டாக போகும் ஸ்ட்ரைட்டாக போகும் அப்போ வந்து இதனுடைய கேஸ்டர் கேம்பர் வீல் ட்ராக் எல்லாமே மெயின்டைன் ஆகும் அப்போ வந்து வண்டியினுடைய ஸ்டெபிலிட்டி கண்ட்ரோல் எல்லாமே இருக்கும் அது ரெண்டாவது வந்து லாங் ட்ராவல் டேம்பர் கிடைக்கிது உங்களுக்கு லாங் ட்ராவல் கிடைக்கிறதுல இதுக்கான ஸ்பேஸ் நீங்கள் வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கணும் எல்லோரும் அடிச்சுப்பாங்க எல்லா இன்ஜினியர்ஸ் எனக்கு ஸ்பேஸும் எக்ஸ்பீரிய யாருக்கு ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத கரெக்டாக நீங்கள் கொடுக்கணும் ஸோ அது இதனுடைய இதில் இருக்குது அதுக்கு அடுத்து இதுதான் இதனுடைய சிறப்பம்சம் இதுக்கடுத்து ரியர் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பென்டா லிங்க் சஸ்பென்ஷன் பேர் இதில் முக்கியமான ஒன்று நம்ம கவனிக்க வேண்டியது வந்து ரியர் ஆக்சல் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் கேஜி ஓகே சார் அதோட டயர் அட்டாச் பண்ணியிருக்கீங்க அது வந்து ஃப்ரண்டில் இல்லை ஃப்ரண்டில் இல்லை இல்லைங்களா இப்போ இது என்ன ஆகுன்னா இந்த ஆக்சல் வந்து அப்படியே மூவ் ஆகும் ம் நீங்கள் ஏதாவது பம்பில் போனீங்கன்னா அந்த ஃபோர் சிஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஐன்னு சொன்ன பார்த்தீங்களா மாஸ் இன்டு ஆக்சல் இந்த மாஸ் வந்து மேலே போகும் மேலே போகும் அதை தான் வந்து இந்த சஸ்பென்ஷனுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஓகே ஓகே சொல்லிங்களா அதான் வந்து இந்த ரியர் ஆக்சல் ரிவன் வண்டியில் வந்து இருக்கிற ஒரு சேலஞ்ச் அதே மாதிரி நீங்கள் போய் திருப்புகிறப்ப அந்த ஆக்சல் வந்து அப்படியே மூவ் ஆகும் ம் இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இந்த வாட்ச் லிங்க்னு ஒன்று போட்டுருக்கோம் இந்த ரியரில் அந்த சென்டரில் வந்து கட் அட்டாச் ஆகிருக்குங்களா இங்கே வந்து ஃப்ரேமில் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ வந்து இந்த ஆக்சல் இப்படி கார்னர் நீங்கள் கார்னர் அடிக்கும்போது இப்படி மூவ் ஆச்சுன்னா இதை அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆக்சல்லையும் பிடிக்கும் இந் இந்த ஃப்ரேம்லேயும் பிடிக்கும் அந்த ஃப்ரேம்லேயும் பிடிக்கும் ஸோ அந்த ஆக்சலில் வந்து சென்டர் லைனை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணும் ஓ ஓகே உடவே விடாது விடாது இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் விடாது அது எப்படி பியூட்டிஃபுல்லாக பண்ணதுன்னா இந்த ஸ்வைவல் லிங்க் இருக்குது பாருங்கள் ஆ இதுக்கு இடையில் இந்த ஸ்வைவல் ஆ இது ஸ்வைவல் லிங்க் இதெல்லாம் பண்ணும் இதுக்கு பேர் வாட்ஸ் லிங்க் வாட்ஸ் லிங்க் ஓகே இதில் என்னென்னா நீங்கள் லெஃப்ட் அடித்தாலும் சரி ரைட் அடித்தாலும் சரி அது சென்டர்லேயே இருக்கும் இந்த 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 மாஸ் வந்து இங்கே இங்கேயும் போகாது ஓகே ஓகே கரெக்டுங்களா இது இதுதான் வந்து டைனமிக்ஸு ஹை ஸ்பீட் டைனமிக்ஸுக்கு ரியரில் வந்து ஸ்கிட்டாக இருக்கிறதுக்கு ஒரே காரணம் இதுதான் இதுதான் ஏன்னா ஸ்டேரிங் வந்து ஃப்ரண்டில் பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறம் இது வந்து ட்ராக் வந்து வரணும் வரணும் இதோட அந்த ஃப்ரேமோட சேர்த்தி வரணும் அதுக்கு வந்து முக்கியமான காரணம் இது தான் இது தான் இது கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் பட் எங்கே காசு கொடுக்கணுமோ அங்கே கொடுத்தாங்க கொடுத்துருக்கா இப்போ அந்த பாடியில் வெயிட் குறைச்சோம் ஃப்ரேமில் வெயிட் குறைச்சோம் அதனுடைய கொஞ்சம் காசு நீங்கள் போட்டோம் இதில் பார்க்குறீங்க ஓகே அதுதான் முக்கியம் ஏன்னா இதுதான் இந்த ப்ராடக
அது இல்லாமல் ஒரு எலக்ட்ரிக் மோட்டார் இருக்குது பாருங்க இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது இந்த எலக்ட்ரிக் மோட்டார் வந்து இங்கே ஒரு பின்னியனோடு சேர்த்து இதுக்கு அசிஸ்ட் பண்ணுது அதுக்கு ஒரு கண்ட்ரோல் யூனிட் இருக்குது அதுக்கு ஒரு நிறைய மோட்ஸ் இருக்குது மூணு மோட்ஸ் இருக்குது ஓகே ஓகே இதுக்கு பேர் டுவெல் பின்னியன்னு பேர் ஓகே சார் இப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்டேரிங் கொடுத்தாவே நேராக ஈசியூவில் இருந்து இங்கே ஃபோர்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம் டைரெக்டாக வீலுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது பாருங்கள் ஆமாம் ஆமாம் இந்த ஜாயினரிஸில் இருக்கிற எல்லா லிங்கேஜ் அதனுடைய கேப்பு அதனுடைய டாலரன்சஸ் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி எல்லாத்தையும் எடுத்துரும் எடுத்துகிட்டு டேரெக்டாக அங்கே வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அதுக்கு ஓகே ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து டுவெல் பின்னியன் எலக்ட்ரிக் பாஸ்டரிங் டெக்னாலஜின்னு பேர் இருக்கு அதனால தான் நீங்கள் வந்து வண்டி ஓட்டும் போது இது ஃபெதர் லைட்டாக இருக்கும் ரொம்ப லைட்டாக இருக்குது இது வந்து ஒரு டூ ஒரு டூ டன் வண்டி மாதிரியே தெரியாது தெரியாது கார் ரொம்ப லைட்டாக கார் லைட்டாக இருக்குது அது காரணம் வந்து தான் கூட அந்த ஆக்ரோசிக்கும் இது ஒரு ரீசன் இது ஒரு ரீசன் கொஞ்சம் எப்படின்னாவே அங்கே வந்து திரும்பும் வண்டி ரொம்ப லைட்டு ரொம்ப ரெஸ்பான்சிவ் இது ரெண்டு தான் வேணும் அதுக்கு தான் இது ரெஸ்பான்சிவ் காரணம் வந்து இது ரொம்ப வீல் பக்கத்தில் கொடுத்துருக்கேன் ஆமாம் ஆமாம் லைட்டு காரணம் வந்து நல்ல பவர்ஃபுல் மோட்டார் போட்டு மோட்டார் போட்டிருக்கோம் இது ரெண்டு ஸோ இதுதான் மேஜர் இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் மெயினான ஒரு என்ஜினியரிங்கே வந்து இந்த போர்ஷன் இருந்து தான் நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் ஆமாம் வைக்கிறது ஸோ இதுக்கு எடுத்து நீங்கள் பாடி கொண்டு வந்து வைக்கிறீங்க ஸோ லெட்ஸ் கோ டு பாடி இந்த பாடியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி இந்த இந்த ஸ்கெட்சில் பார்ப்போம் இது வந்து ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்கிறது ஆமாம் எப்படி வந்து அங்கே டார்ஷனல் டிஃபர்மேஷன் பேசணுமோ அதே மாதிரி பாடிலேயும் டார்ஷனல் டிஃபர்மேஷன் வர்றதுக்கு வருது ஸ்டிஃப்னஸ் வர்றதுக்கு அந்த ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் தான் காரணம் இன்னொன்று வந்து அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் அதிகமாகிறதுக்கு இங்கே பாருங்கள் இந்த நம்பர் ஆஃப் வெல்டு பாயிண்ட்ஸ் பாருங்கள் இதுதான் நம்பர் ஆஃப் வெல்டு பாயிண்ட்ஸ் இவ்வளோ ஸ்பாட்ஸ் இருக்குது ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் வெல் ஸ்பாட்ஸ் இப்போ ஷீட் மெட்டல் நிறையா போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதெல்லாம் ஒரே ஷீட் மெட்டலாக வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நிறைய வெல்டிங் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்தா தான் அது ஒன்றா ஆக்ட் பண்ணும் இல்லைனா தனித்தனியாகவே இருக்கும் ஸோ அது அது பண்ணதுனால நமக்கு வந்து இப்போ இந்த பெண்டிங் ஸ்டிஃப்னஸ் இதே மாதிரி இப்போ அழுத்துன்னு வச்சுங்களேன் நமக்கு பாருங்கள் ஸ்கார்பியோ எண்ணுக்கு வந்து செவன் கிலோ நியூட்டன் பர் மில்லி மீட்டர் டபுள் டபுள் மற்றவங்கள விட நம்ம டபுளாக இருக்கும் பாருங்கள் அதே மாதிரி வெயிட் வந்து நல்லா குறைச்சிடும் பாருங்கள் இது வெயிட்டு இது வந்து ஸ்டிஃப்னஸ் இது ஃபுட் பிரிண்ட்டு இப்போ வெயிட் கம்மியாக இருக்குது ஸ்டிஃப்னஸ் அதிகமாக இருக்குது அந்த ரேஷியோ வந்து கம்மியாக கம்மியாக இருக்குது நல்ல வெயிட்டு அதே மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஃப்ரேமுக்கு போயிடுது செவன்டி எயிட் பர் செவன்டி டூ பர்சன்ட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் பாடிக்கு போகுது அந்த அதுதான் வந்து எப் எப்பவுமே ஃபோர்ஸ் வந்து கீழேயே வச்சுக்கணும் அந்த பாடி அப்பர் பாடி கொண்டு வர ஏன்னா அப்பர் பாடியில் தான் மக்கள் உட்காந்து மக்கள் இருப்பாங்க கீழே தான் போகணும் ஃபோர்ஸ் சார் இந்த ஃபோர்ஸ் ஒரு இன்ட்ரப்ஷன் சார் இந்த ஃபோர்ஸ் ஆர் மீன் பண்ணுறது இந்த கிராஷோட ஃபோர்ஸ் கிராஷோட ஃபோர்ஸ் அந்த கிராஷ் லோடு தான் நம்ம கிராஷ் லோடு தான் நம்ம மெயின்டர் பண்ணுறோம் இதான் வந்து ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி பண்ணுங்க இந்த ட்விஸ்ட் பண்ணும் பொழுது ஹோல்டு பண்ணுறது வந்து இதுதான் ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு ரிங்கை வந்து ட்விஸ் ஸ்டிஃப் ரிங்கை ட்விஸ்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அது ஓப்பன் ஆகுதுன்னா ட்விஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஆமாம் ஆமாம் இல்லை இப்படி இருந்துன்னா இதை ட்விஸ்ட் பண்ணிடலாம் இதோடு இருந்ததுன்னா இதை ட்விஸ்ட் பண்ண முடியும் இதை இழுத்துனீங்கன்னா இதை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அதுதான் ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுதான் நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்க இதில் வந்து ஸ்டீல் வந்து ஹை ஸ்ட்ரெங்க் ஸ்டீல் அட்வான்ஸ்ட் ஹை ஸ்ட்ரெங்க் ஸ்டீல் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அப்புறம் போரான் ஸ்டீல்னு போட்டிருக்கோம் அது போட்டிருக்கனால இதுக்கு ஸ்ட்ரென்த் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஜாஸ்தி அப்புறம் கால்வனைஸ்டு ஸ்டீல் போட்டிருக்கோம் கால்வனைஸ்ட் ஸ்டீல் போட்டுருக்கறதுனால இது வந்து கரோட் ஆகாது கரோட் ஆகாது கரோட் ஆகாது சார் ஒரு கொஸ்டின் அது வச்சுருந்தேன் சார் சொல்கிறீங்க இது கால்வனைஸ்ட் ஸ்டீல் போட்டுருக்கோம் சார் அதில் சார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இந்த டிப்பை சொன்னீங்கல்ல சார் ஆ இதுதான் கிராஸ் டிப் இதில் தான் வந்து ஒரு செவன்டி டூ பர்சன்ட் லோடு போகும் இதில் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் லோடு போகும் இந்த லோடு போயிட்டு இதில் வந்து இது வந்து த்ரிஷூல் ஸ்ட்ரக்சர்னு சொல்கிறது இங்கே வர ஸ்ட்ரக் லோடு மேக்ஸிமம் இதில் போயிடும் கொஞ்சம் இங்கே வரும் கொஞ்சம் இங்கே வரும் அப்போ இந்த டோர் யூனிட் வந்து டிஃபார்ம் ஆகாது பிரிஞ்சு அப்படி போயிடும் பிரிஞ்சு அப்படி போயிடும் இதுதான் வந்து அந்த திரிசூல் முருகா முருகா அதுதான் இது சூப்பர் இப்படி வச்சு பாருங்களா இதுதான் அப்படிதான் இருக்குது ஆமாம் அதுதான் இது இதை பிரித்து விட்டுருணும் ஓகே பிரித்து விட்டு பேசஞ்சர்
இந்த ஸ்டெஃபனிங் ரிப்ஸ் அதை பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோரில் எல்லா இடத்துலையும் இருப்பாங்க அதனால தான் அங்கே ட்ரைவ் பண்ணும்போது குவைட்டாக இருக்கும் குவைட்டாக இருக்கும் இது வந்து ட்ரம்மு மாதிரி வைப்ரேட் ஆகாது ஆ ஆமாம் 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 டயரில் வந்து அண்டுலேஷன்ஸ் ரோட்லேருந்து வந்துகிட்டே இருக்குது இல்லை வரது இல்லை இது வந்து அப்படியே ஃப்ளோர் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டெஃபன் ஆனதுனால அது வைப்ரேட் ஆகாது அதனால் குவைட்டாக குவைட்டாக இருக்கும் ஆமாம் சார் அந்த எல்லோ பாத் வந்து அதான் ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் ஆ இதுதான் ரிங் ஸ்ட்ரக்சருக்காக காட்டியிருக்காங்க அவங்க ஸோ அதுக்கடுத்து இந்த ஸ்ட்ரென்த்துக்கு வந்து நிறையா ஸ்டீல் போட்டிருக்காங்க இது வந்து ஹை ஸ்ட்ரெங்க் ஸ்டீலு இது வந்து அட்வான்ஸ் ஹை ஸ்ட்ரெங் ஸ்டீலு அது வந்து போரான் ஸ்டீலு அந்த டோர் வந்து பிளாக் கலர் பீஸ் வந்து சைடில் வந்து யாராவது அடித்தாங்கன்னா அந்த டோர் வந்து வள டிஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக அது போட்டிருக்காங்க அந்த மெம்பர் அது வந்து ராக் சாலிட் அது வந்து ஒரு கல் மாதிரி அது அந்த போர்ஷன் அது வந்து கல் மாதிரி ஸோ ஜென்ரலாக ஸ்டீல் வந்து கிட்டத்தட்ட டூ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் பர் மில்லிமீட்டர் ஸ்கொயர்டு அட்வான்ஸ்ட் ஸ்டீல் வந்து அபவுட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடு அதுக்கப்புறம் அட்வான்ஸ் ஹை ஸ்ட்ரெங் ஸ்டீல் நம்ம சொல்கிறோம் தாங்க அது வந்து கிட்டத்தட்ட எயிட் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் போரான் ஸ்டீல் வந்து தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த அளவு அது அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெங் நாலு மடங்கு நம்ம நார்மல் ஸ்டீலில் தான் நாலு மடங்கு நாலு மடங்கு இதெல்லாம் வந்து ரெண்டு மடங்கு ரெண்டு மடங்கு மூணு மடங்கு நாலு மடங்கு அதான் நம்ம வந்து போட்டுகிட்டு போகிறோம் அது சைடு ப்ரொடெக்ஷனுக்காக அதை நம்ம கண்டிப்பாக யூஸ் சைடு எல்லாத்துலேயும் இந்த பேசஞ்சர் எங்கெங்கெல்லாம் உட்காந்துருக்காங்களோ அங்கெங்கெல்லாம் வந்து நல்ல ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர் போட்டுருவோம் ஸ்ட்ரென்த்தில் ஆமாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த் வரைக்கும் சேஃப்டி வந்து ஃபஸ்ட் கிராஷ் லோடு வந்து அங்கே கூட்டிகிட்டு போயிடுறோம் ஆ அதே மாதிரி ஸ்ட்ரென்த்தில் வந்து இங்கே கொடுத்து வச்சுருக்கோம் டபுள் சேஃப்டி நம்ம போட்டு வச்சுருக்கோம் கண்டிப்பாக லோடை கீழே இறக்கி விட்டுறோம் ஸ்ட்ரென்த்தான மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம போட்டு வச்சுருக்கோம் பட் இது லைட் வெயிட்டு லைட் வெயிட்டாக லைட் வெயிட் அதுங்க வெயிட்டை வந்து கம்மி பண்ணிடுறோம் லைட் வெயிட்டாக இருந்தால் தான் ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் போகிற ஒரு நீங்கள் போயிட்டு திரும்பினீங்கன்னா பாடி வந்து எழுதிட்டு போகக்கூடாது வெயிட் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அப்படி இழுக்க ஆரம்பிச்சு ஆமாம் இது வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸு இதில் வந்து லோ பீம் ஹை பீம் ரெண்டு இருக்குது ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட் எயிட்டு வாட் வாட் இதில் ஹெட் லேம்பு ஸோ அதுதான் பார்க்குறீங்க இங்கே ரெண்டு லேம்பு ப்ரொஜெக்டர் லேம்பு ரிஃப்ளெக்டிவ் லேம்பு ரெண்டுமே இருக்குது நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறது சூப்பராக இருக்கும் அது கேரக்டர் கொடுக்க கேரக்டர் இருக்குது அந்த லேம்ப்லேருந்து வருது அந்த லேம்ப் எப்படி இருக்குங்க அதுதான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்புறம் இது வந்து டேர்ன் இண்டிகேட்டர்ஸ் இது வந்து ரியர் லேம்பு கிடார் ரியர் ரியர் லேம்ப் கிடார் மாதிரி இருக்குது கிடார் ஷேப் ஆமாம் கிடார் ஷேப் பிக் டேடி பிக் கிடார் எடுத்துகிட்டு போகிறார் அந்த மாதிரி அதுக்கடுத்து இது வந்து கிளஸ்டரு கியூஎன்எக்ஸ் சாஃப்ட்வேர் இருக்கிறது இதான் வந்து இந்த ஸ்மார்ட் கோர் அப்படின்னு சொல்கிறது இதுக்குள்ளே இருக்கிறது இது வந்து எயிட் இன்ச் இன்ஃபோட்டைன் இருக்குது இது வந்து ஆண்ட்ராய்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கிறது இந்த இதுதான் வந்து அதனுடைய கண்ட்ரோல் யூனிட்டு இது கால்காம் சிக்ஸ் ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ ப்ராசஸர் இது வந்து இது வந்து ஆக்டா கோர் ப்ராசஸர்னு சொல்கிறது நாலு ப்ராசஸர் வந்து நார்மலாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இன்னும் நாலு ப்ராசஸர் வந்து நீங்கள் வீடியோ கேம் டவுன்லோட் பண்ணுறது வீடியோ ப்ளே ஆச்சுன்னா அப்புறம் அந்த சோனி சவுண்ட் சிஸ்டம் ப்ளே ஆகும்போது அந்த இருக்கிற இன்னும் நாலு வந்து சப்போர்ட் சப்போர்ட் பண்ணலாம் ஹை ரெசல்யூஷன் கிளாரிட்டி ஹை டெஃபினேஷன் வர்றதுக்காக அந்த ஆக்டாக்கோ ப்ராசஸர்னு பேர் இருக்குது இதுக்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் மில்லியன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பர் யூனிட் ஓகே பர் பர் செகண்ட் செகண்ட் இதுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஜெகா ஹெட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க பில்லியன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பர் செகண்ட்னு ஜெகா ஹெட்ஸ்னா என்னென்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஜெகா ஹெட்ஸ்னா ஒன்று ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னா அது ஒரு அது ஒரு ஸ்டெப் பட் ஏ ஸ்கூ ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் டிஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் டூ ஏ பி அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அது வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படி காம்ப்ளெக்ஸாக போட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் கால்குலேஷன்ஸ் பர் செகண்ட் பண்ணும் ஓகே மில்லியன் இன் மில்லியன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பர் செகண்ட் மில்லியன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பர் செகண்ட் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூனு அந்த சின்னதாக போட்டிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் பில்லியன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பர் செகண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ எவ்வளோ சிம்பிளாக கொடுக்குறீங்களோ அது ரொம்ப அதிகமாக கால்குலேஷன்ஸ் எவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸாக பண்ணுறீங்களோ அது ரொம்ப கம்மியாக அதுதான் இது வந்து இந்த கால்காம் சிப்னு பேர் சிக்ஸ் ஒன் ஃபைவ் ஜீரோ அதுதான் வந்து அந்த ஸ்மார்ட் கோர்ன்னு சொல்கிறது பயங்கர ஸ்பீ
டிரைவருக்கு ஸ்டேரிங் வீலில் அதே மாதிரி சைடு இம்பேக்ட் வந்ததுன்னா அங்கே இருக்குது ஹெட் ஹெட் இம்பேக்ட்டு அதே மாதிரி அங்கே ரெண்டு ஏர் பேக் இருக்குது இதே மாதிரி இங்கேயும் இருக்குது ரெண்டு ஏர் பேக் ஸோ மொத்தம் நாலு நாலு ரெண்டு ஆறு ஆறு ரெண்டு எட்டு இந்த மாதிரி சார் அது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு கலர் கோடிங்க்கு ஒரு ரீசன் இருக்குல்ல சார் அந்த டிஃப்ரென்ஸுக்கான ரீசன் அந்த ஏர் பேக் கேர்டன் ஏர் பேக்ஸ் வந்து அதில் வந்து அந்த டைமிங் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து இது வந்து இமீடியட்டாக இது வந்து ஃபேஸில் நீங்கள் படுது அதனால் இது இமீடியட்டாக நீங்கள் வந்து டிஃப்ளேட் பண்ணிடணும் பண்ணிடணும் அப்போ தான் மூச்சு விட முடியும் சைடில் வந்து நீங்கள் இந்த பீப்புள் இருக்குது அதில் வந்து ஹெட்டில் இடிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து இப்போ அது டிஃப்ளேட் ஆச்சுன்னா உடனே வந்து இதில் போய் இன்ஜுரி கொடுக்கும் இன்ஜுரி கொடுக்கும் அதனால் அது வந்து சீக்கிரமாக அது காற்று இறங்காது கொஞ்சம் நேரம் காற்றை வச்சுருக்கும் அதனால தான் அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் சைடு ஏர் பேக் வந்து எப்போவுமே டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் சைடு ஹெட்டுக்கு ஏர் பேக் வந்து எப்போவுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து எக்ஸ்யூவி செவன் டபுள் ஓல்டு வந்து வராது அது இது சார் அந்த பழைய ஸ்கார்பியோ அதை நீங்கள் முதலே சொல்லிட்டீங்க அதே இதே நீங்கள் கம்பேர் பண்ணக்கூடாதுன்னு என்ற முதலே சொல்லிட்டீங்க அந்த பாடி ஷேப்பை வந்து நீங்கள் அந்த சில்வோட்டை அப்படி கீப் பண்ணியிருக்கேன் அதோட நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் தான் இந்த ஃபேமிலியோட எவல்யூஷன் தான் சொல்லி ஃபாதர் கிராண்ட் ஃபாதர் ஃபாதர் சன் கிராண்ட் சன் ஒரே ஆளுங்க அது அப்படியே வரும் பார்த்தா என்னமோ சொந்த மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு அது இருக்கணும் அது இருக்கணும் அதுதான் ஸ்கார்பியோ கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக சூப்பர் சார் சார் ஒரு கொஸ்டின் வந்து என்னென்னா எம்ஹாக் என்ஜின் வந்து சார் அந்த டெவலப்மெண்டில் இருந்துருக்கீங்க எம்ஹாக் என்ஜின் தான் இதோட மெயின் அந்த இது கோருனா கூட என்ஜின் தான் கோர் அது இன்னும் ஒவ்வொரு பீரியடில் நீங்கள் கொண்டு வரும்போது ரிஃபைண்டாக ஓட்டுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது இதில் அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதுக்கு ஒரு மெயின் ரீசன் தான் இது வந்து செகண்ட் ஜென்ரேஷன் எம் ஆர்க் என்ஜின் இதில் வந்து பெட்ரோல் வந்து ஹன் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ எம்ஸ்டர் பிஎஸ்ஸு வண்டி வந்து ஒரு ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ப்ரோ வரும் அழகாக போகும் ஓட்டி பார்க்கலாம் இன்னொன்று வந்து டீசல் என்ஜின் அது வந்து எம் ஸ்டாலின் அந்த இதுலேருந்து வந்து எம் ஆர்க் என்ஜின் ஜென்ரேஷன் டூ தான் அது வந்து ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் பிஹெச்பி அப்புறம் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் மீட்டர் டார்க் நல்ல டார்க் வந்து தட்டினிங்கன்னா அது பறக்கும் இருக்கு ஸோ அதுதான் பிக்கஸ்ட் டைம் அது வந்து தாரில் இருக்குது தாரில் இருந்து எக்ஸ்யூவி செவன் டபுள் ஒன்று இருக்குது எக்ஸ்யூவி செவன் டபுள் ஒன்று வந்து அதே இன்ஜின் தான் வருது கண்டிப்பாக சூப்பர் ஸோ அதுதான் சார் ஒரு கொஸ்டின் கூட ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் கூட சார் ஆல்ரெடி நம்ம மோட்டோ ஃபேம் வந்து நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்த ஒரு கொஸ்டின் என்னென்னா எக்ஸ்யூவி செவன் டபுள் ஒரு பெரிய சக்ஸஸ் எல்லாருக்குமே எக்ஸ்யூவி செவன் டபுள் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு கார் கிடைக்கிறதுல ஒரு சின்ன ஒரு லேக் இருக்குது இப்போ இவங்க ஒரு ஸ்கார்பியோ கொண்டு வரும்போது அதோட லேகும் அது கூட சேர்ந்து அக்கம்லேட் ஆகுமானு நிறைய பேருக்கு ஒரு இது இது வண்டி டிஃப்ரெண்ட்டான வண்டி இதுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை இதனுடைய கெப்பாசிட்டி அதனுடைய கெப்பாசிட்டி டிஃப்ரெண்ட் அதனால் அது நம்ம பாதர் பண்ண அது வந்து ஹை அண்ட் வண்டி அதில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆ ஆமாம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் சிப்பு வந்து ஷார்ட்டேஜினால அது ரொம்ப ரொம்ப டூ ஹண்ட்ரடு சிப் சர்க்கியூட்ஸ் இது வந்து அவ்வளோவா இல்லை இது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான கண்டிப்பாக நான் வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வச்சுருந்தேன் அது எல்லாமே சார் கரெக்டாகவே இது பண்ணிட்டீங்க சாரோட டேக் அந்த ஸ்கார்பியோ என் ஏன்னா அன்னைக்கு பாட்காஸ்ட்டில் சார் ஒரு பாயிண்ட் சொன்னால் தான் நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் பேசியிருந்தாங்க எல்லாருக்கும் நம்ம கார் கொடுக்கணும் அந்த ஒரு டீச்சரை சார் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லி நம்மளை இவ்வளோ தூரம் படிக்க வச்சுருக்காங்க அந்த டீச்சருக்கு வந்து டீச்சர்ஸுக்கு வந்து அந்த ஒரு டி செக்மெண்ட் கார் நம்ம அஃபோர்டபுளாக கொடுக்கணும் அப்படி பார்க்கும்போது இந்த காரை சார் இப்போ வந்து நீங்கள் அந்த ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கிற அந்த ப்ராடக்டாக முழுசாக பார்க்கும்போது சாரோட டேக் இதில் இந்த வண்டியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து சேஃப்டி ஆ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சருடைய சேஃப்டி இதில் வந்து இஎஸ்பி இருக்குது ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் டெக்னாலஜி இருக்குது வெஹிக்கிள் டைனமிக்ஸ் கண்ட்ரோல் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் சேஃப்டி அது இருக்குது இதில் டிரைவர் டிரைவிசினஸ்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது இதில் வந்து நீங்கள் ஆக்சலாட்டர் படலும் ஸ்டேரிங் கொஞ்சம் அன்யூஷுவலாக இருந்ததுன்னா அந்த ஸ்டேரிங் வைப்ரேட் பண்ணிவிடும் ஓகே அட்டன்ஷன் கிடைக்கும் ஸ்ட்ரக்சரை நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க எவ்வளோ சேஃப்டி ரெண்டு பண்ணியிருக்கோம் ஃப்ரேம் சேஃப்டி எவ்வளோ கேர் எடுத்து நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு இது வந்து பெஸ்ட் இன் கிளாஸ் சேஃப்டி வைக்கும் இந்த ஜிஎன் கேப் ரிசல்ட்ஸ் இன்னும் வரல பட் வர்றப்ப உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து நல்ல நல்லா வந்திருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு சந்தோஷமாக இருக்கு
அதான் மக்கள் பார்ப்பாங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் நீங்கள் போயிட்டு இறங்குறீங்க அப்படின்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் வீட்டிலேருந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வெளில வரீங்க காரை விட்டு இறங்கணுன்னு வீடை விட பெட்டராக இருக்கணும் இருக்கணும் வீட்டில் இருக்கிறதுனால தான் நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கீங்க காரில் இருக்கிறதுனால நீங்கள் ஃபெட்டிக் ஆகிருக்கும் ஸோ அதுக்கு தான் இவ்வளோ மெனக்கெட்டு அந்த ஸ்டிஃப்னஸ்ஸு ஸ்ட்ரென்த்து சஸ்பென்ஷன் டெக்னாலஜி அதில் வந்து ஷாக் அப்சர்வர் டெக்னாலஜி இது எல்லாமே போட்டுக்கிறது வந்து அந்த ரைடு கம்ஃபர்ட்டு அப்புறம் வந்து ரோல் ரோலே இருக்கக்கூடாது வண்டியில் நீங்கள் வண்டி ட்ரைவ் பண்ணியிருப்பீங்க ரோலே இருக்காது வண்டி வந்து பாடி கண்ட்ரோல் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக சூப்பராக இருக்கும் பாடி கண்ட்ரோல் தான் மெயின் மெயின் ரோலுக்கு அப்புறம் வந்து ரைடுக்கு வந்து இந்த வெர்டிக்கல் இன்புட் வருது அது சும்மா அந்த ஒன் ஆர் டூ ஹர்ட்ஸில் அதை வந்துக்கிட்டே இருக்கும் கண்டினியூஸாக அது வந்து அப்படி லெஃப்ட் டயர் ரைட் டயர்லும் டிஃப்ரெண்ட் அண்டுலேஷன்ஸில் போகிறப்ப இந்த பாடி வந்து ரோல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இப்படியே கண்டினியூஸாக ஷேக் பண்ணிக்கிட்டே இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு வந்து பெட்டிக் ஆகிடும் அதுதான் அதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக எலிமினேட் பண்ணிடுவோம் எலிமினேட் பண்ணிடுவோம் அதுக்கு வந்து ஃப்ரீக்வன்சி டிபெண்டன்ட் டேம்பரு மல்டிடியூன்ட் வால் அப்படின்னு எம்டிவி அப்படின்னு போட்டுக்கோம் ரெண்டு அடிஷ்னல் வால் அந்த ஷாக் அப்சர்வர்களை போட்டுக்கோம் அதனால தான் நீங்கள் வண்டி ட்ரைவ் பண்ணும்போது தெரியாது ஸோ வண்டியினுடைய ரைடு அந்த ஹேண்ட்லிங் ரைடு ஹேண்ட்லிங் சேஃப்டி சேஃப்டி மூணு நாலாவது வந்து இந்த வண்டிக்கு இருக்கிற குவாய்ட்னஸ் இப்போ ஜங்கிளுக்கு போனீங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் டிபி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் வந்து தேர்ட்டி நைன் டிபி அந்த அளவுக்கு குவாய்ட்னஸ் அந்த அளவுக்கு குறணும் இப்படி பெட்ரோலில் டீசலில் வந்து ஃபார்ட்டி டூ செக்மெண்ட் லீடிங் நாய்ஸ் ஸோ நாலாவது வந்து இந்த நாய்ஸ் என்விஹெச் அஞ்சாவது வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் தட்டிங்கன்னா பறக்கும் ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் பறக்கும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் ஃபியூல் எஃபிஷியன்சி வேறு என்ன வேணும் அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ் ப்ரைஸ் அதை தான் எல்லோரும் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க அது அஃபிஷியலி அனவுன்ஸ் ஆகும்போது பீப்புள் தெரிஞ்சுப்பாங்க இவ்வளோ விஷயங்களுக்கு அஃபோர்டபிள் திங் கண்டிப்பாக இருக்கும்போது ஒரு பெரிய கிளியர் கட் வின் நான் சொன்ன மாதிரி ஹேட்ரிக்கில் ஹேட்ரிக் தேர்ட் விக்கெட் தான் பெஸ்ட் விக்கெட் பெஸ்ட் விக்கெட்டாக இருக்கும் அந்த எதிர்பார்ப்பு தானே சார் இருக்கும் அந்த தேர்டுக்கு தான் ஹேட்ரிக்கு வராங்க கண்டிப்பாக தேங்க்யூ ஸோ மச் விக்கெட் தான் பெஸ்ட் விக்கெட் சாரோட டைமை கொடுத்து இவ்வளோ டீட்டெயிலாக நம்மளோட மோட்டோ ஃபேமுக்கு ஒவ்வொரு பார்ட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஆல் த ப